আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান দিস ইজ পপি আকবর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ হাজির হয়ে গিয়েছি নতুন আর একটি ব্লগ নিয়ে তা হচ্ছে গুটের ডাল দিয়ে রুই মাছের টিকিয়া তো আমি এখানে পেটির অংশ নিয়েছি রুই মাছের তো আমার ঘরে হয় কি রুই মাছের সলিডের অংশ যেটা পিঠের অংশ সেটাই খাওয়া হয় এই অংশটা কেউ খেতে চায় না তো টাকার কেনার জিনিস ফেলতেও মায়া লাগে সেই থেকে ডিফারেন্ট টাইপের কিছু একটা করলে খাওয়া হয় তো বুটের ডাল দিয়ে সেজন্য করা সাধারণত টিকে আমরা গরুর মাংস মুরগির মাংস এগুলো দিয়ে করে থাকি তো আজ বানাবো আমি রুই মাছ দিয়ে তো চলুন দেখি কি কি লাগে কিভাবে বানাই তো এটা হচ্ছে বুটের ডাল বাংলাদেশে বুটের ডালগুলো আস্ত থাকে এখানের ডালগুলো দুই ভাগে ভাগ করা এরকম অনেকটা ইন্ডিয়ান মটর ডাল এরকম টাইপের তো কিনতে গেলে একটু দেখি কিনা উচিত যাতে যারা ইতালিতে আসেন এই বুটের ডালটা হচ্ছে একটু কুচকানো থাকে আর মটর ডাল যেটা ওইটা একদম প্লেন থাকে গোল তো এটা হচ্ছে বুটের ডাল আমি ভিজে রেখেছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় সেই জন্য তো আমি এখানে বুটের ডাল নিয়েছি এক কাপের মতো আর এখানে রুই মাছ নিয়েছি লেবুর রস আর লবণ দিয়ে ভিজে রেখেছিলাম পনেরো বিশ মিনিট তারপরে ক্লিন করে নিয়েছি সুন্দরভাবে তো আট পিস নিয়েছি আমি রুই মাছ এখানে মাঝারি সাইজের আর এটার ভিতর সাইডে কালো কালো একটা অংশ থাকে আবরণ ওইটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি এখন কি কি মশলা লাগবে সেটা দেখি নেই তো এখানে আমি হলুদ ইউজ করছি না তো নিয়েছি লবণ এক চা চামচের পরিমাণ শুকনো মরিচ নিয়েছি আস্ত এটা ঝালটা হচ্ছে যার যা স্বাদ অনুযায়ী তো আমার এখানে এটুকুতেই মনে হয়েছে যে ঝাল ঠিক আছে তো নিয়েছি এলাচ তিন পিস নিয়েছি গোলমরিচ ব্ল্যাক পেপার যেটা আর দারুচিনি নিয়েছি দুই তিন পিস ছোট সাইজের আদা রসুনের পেস্ট নিয়েছি দুই চা চামচ পরিমাণ তো ধনিয়ার গুঁড়ো এক চা চামচ আর হচ্ছে জিরের গুঁড়ো এক চা চামচ এখানে নিয়েছি একটা ডিম যেটা আমার পরবর্তীতে টিকার শেপ দিতে লাগবে আর নিয়েছি একটু বড় সাইজের পেঁয়াজ হাফ কাপ পরিমাণ বড় করে কাটা আর ধনে পাতা নিয়েছি তো এই উপকরণ লাগছে আর ভাজার জন্য তেল লাগবে এই তো এটা দিয়ে আজকে বানাবো তো আমি চুলা একটি প্যান বসিয়ে দিলাম চুলাটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি এখন ডালটা দিয়ে দেব তো এখন দিয়ে দেব মাছ আর মশলা যা যা রেখেছিলাম শুধু ধনে পাতাটা আর ডিমটা বাদে আর পানিটা এমনভাবে দিতে হবে আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে দিলাম যাতে ডালের গায়ে গায়ে লেগে থাকে অতিরিক্ত পানি হলে পরবর্তীতে দেখা যায় ডালটা খুব বেশি সেদ্ধ হয়ে পড়ে লিকুইড হয়ে পাতিলে নিচে লেগে যেতে চায় শুকনো হইতে চায় না আর টিকে আর বাইন্ডিংয়ের জন্য ডালটা শুকনো হওয়াটা জরুরি যত শুকনো হবে ব্লেন্ডার করুন বা বাটুন সেটা শেপ দিতে তত সুন্দর হয় ভাঙে না ভাজার সময় তো আমি এক একে দিয়ে দিলাম মাছ তারপরে পেঁয়াজ আর বাকি মশলা সব দিয়ে দেবো এটার ভিতরে নেড়ে চেড়ে দিয়ে ঢেকে দেবো মাছটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঢেকে দিলাম মাছটা সেদ্ধ হোক তো সেম প্রসেসেই আপনারা মুরগির মাংস কিংবা গরুর মাংস দিয়ে করতে পারেন সেক্ষেত্রে মাংসটা একটু ছোটো ছোটো করে কেটে নেবেন আর গরুর মাংস হলে একটু থেতলে দিলে ভালো হয় কিমা টাইপের করে নিলে তাহলে খুব সহজে ব্লেন্ড হয় বা বাটায় বেটে নিলে সেটা খুব সহজে বাটা যায় তো মাছটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি তুলে নিব কাটা বাসার জন্য ঠান্ডা করে তারপরে কাটা বেসে পরবর্তীতে ডালের সাথে আবার দিয়ে এটাকে শুকিয়ে নেব
তো আজকে টিকা আমি দেখাবো কিভাবে ফ্রোজেন করে রাখা যায় সেই পদ্ধতিও যে এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে পরবর্তীতেও খাওয়া যায় তো আজকে আমার হাতে সময় বেশি আছে এই জন্য আমি বানিয়ে রাখলাম পরবর্তীতে যাতে অতি সহজেই নামিয়ে আমি ভেজে নিতে পারি মাছগুলো উঠিয়ে নিয়েছি আবার ঢেকে দেব ডালটা একটু নেড়ে চেয়ে আর চুলা রাসটা মিডিয়াম লোতে থাকবে যাতে আস্তে আস্তে সিদ্ধটা সুন্দরভাবে হয় পানিটাও শুকিয়ে আসে তো কাটা বাসার ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে কাটাগুলো খুব সুন্দরভাবে বাসা হয় কাটা থেকে গেলে আবার প্রবলেম হতে পারে তো আমি খুব ভালোভাবে বেছে নিচ্ছি যাতে একটাও না থাকে আর সলিডের অংশে কাটা বেশি থাকে পিঠের মাসে পেটের মাসে কাটাটা সহজেই বাসা যায় তো এই প্রসেসে ইলিশ মাছ দিয়েও করলে খুব ভালো লাগে যে কোনো মাছ দিয়ে করা যায় তো আমি ইলিশ মাছ দিয়ে অনেকবার ট্রাই করেছি খুব ভালো হয় টেস্ট হয় সেই ক্ষেত্রে গরম মশলাটা স্কিপ করলেই হয় গরম মশলা দিলে আর ইলিশ মাছের ফ্লেভারটা থাকে না আমার বাসা হয়ে গিয়েছে এখন দেখি ডালের কি অবস্থা তো পানিটা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে এখন মাছটা দিয়ে দেব দিয়ে নেড়ে চেড়ে একদম শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করব ডালটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি বেটে নিব আপনারা চাইলে হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন তো বেটে নিলে বাইন্ডিংটা ভালো হয় আমার কাছে মনে হয় আমি পাটাই বেটে নিব তো ওটা একটু ঠান্ডা করে নিয়ে পাটায় বেটে নিচ্ছি আর মশলাটা আপনারা যদি না চান রাখতে তাহলে ফেলে দিতে পারেন তো আমি গরম মশলাটা এটার সাথে বেটে দিব যাতে গ্রানটা সুন্দর হয় আর ব্লেন্ডারে করলে অবশ্যই এটা ফেলে দেবেন না তা না হলে ব্লেন্ডার নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো হয়ে গিয়েছে আমার বাটা এখন ধনিয়া পাতাটা আমি বেটে দিব কুচিও দিতে পারেন তো বাইন্ডিংয়ের সময় যেন কোনো ঝামেলা না হয় সেই জন্য আমি একবারে বেটে দিচ্ছি তো সব কমপ্লিট এখন ডিমটা দিব অনেকে কাঁচা মরিচ কাঁচা পেঁয়াজ এগুলো সাথে দেয় ধনে পাতার কুচি তো আমি মরিচ পেঁয়াজ এগুলো তো কাঁচা মরিচ দিইনি শুকনো মরিচ এগুলো সব সেদ্ধতি দিয়ে দিছি যাতে বাইন্ডিংয়ের সময় একদমই কোনো ঝামেলা না হয় তো হাতে একটু তেল লাগিয়ে নিলাম ওটা ভালো করে মেখে তো এখন ওটাকে শেপ দিব যে কোনো শেপ দিতে পারেন আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী তো আমি টিকা শেপ দিয়ে নিচ্ছি তো আমার টোটাল একুশ পিস হয়েছে মিডিয়াম সাইজের একটা ছোট পিস হয়েছে যাই হোক তো এখন আমি এই যে ফ্রোজেন পদ্ধতিটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই একটা এয়ার টাইট বক্স নিয়ে তারপরে নিচের লেয়ার দেওয়ার পরে আবার উপরের লেয়ারে একটি টিস্যু পেপার কিচেন টিস্যু দিয়ে তারপরে এক লেয়ার দিবেন তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তো আমার তিন লেয়ার হয়েছে পনেরো পিস রেখে দিলাম পনেরো চোদ্দ পনেরো পিস যাই হোক তো বাকিগুলো ভেজে দেখাবো আপনাদের তো ওটা ফ্রিজে রেখে দিবেন ডিপ ফ্রিজে ঢেকে ভাজার দশ মিনিট আগে নামিয়ে নিলেই হবে তো আমি পরবর্তীতে একদিন পোলাও বা বিরিয়ানি দিয়ে খাওয়ার জন্য এটা করে রাখলাম আর এটা আপনাদের দেখার সুবিধার্থে ভেজে দেখালাম আর বাচ্চারাও বিকালের নাস্তা খাবে সেই জন্য
ভাজা প্রায় হয়ে এসেছে এখন নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করলেই হবে तो हो गार विर नास्तार जो मसे टीके रेडी तो ये आजकल आयोजन सबा भलो थकून सुस्थ कथा परवर्ती भिडियोते आल्लाफेज